నమస్కారం అండి నా పేరు శివ మీరు చూస్తున్నారు శివ మీ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ వీడియోలు వచ్చేసరికి పిఎఫ్ విత్తరాల్లో ఉన్న సమస్యలను మనము ఏ విధంగా పరిష్కరించుకోవాలి అనే దాని మీద ఈరోజు మీకు డెమో అయితే చూపించబోతున్నానండి ఓకేనా సో నన్ను కామెంట్స్లో చాలామంది అడుగుతున్న ప్రశ్న ఏంటంటే క్లెయిమ్స్ ఎట్లా అవుతుంది బట్ మా బ్యాంక్ అకౌంట్లోకి మనీ క్రెడిట్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు సో ఇట్లా జరుగుతుందంటే మీ బ్యాంక్ నంబర్ అనేది మీరు రాంగ్గా ఎంటర్ చేసి ఉంటారు అనమాట కేవైసీలో సో మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఒకవేళ మీరు రాంగ్ ఎంటర్ చేసి క్లెయిమ్స్ ఎట్లా అయ్యి మీ అకౌంట్లోకి అమౌంట్ రాకపోతే కనుక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు మీ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అనేవి అప్డేట్ చేయండి మీ పిఎఫ్ అకౌంట్లో ఓకేనా అది ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది మీకు వీడియో కూడా గతంలో చేయడం జరిగింది అనమాట సో ఆ వీడియో మీకు ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో వదిలేస్తాను లేకుంటే అండర్ స్క్రీన్లో వదిలేస్తాను మీరు ఆ వీడియోని అయితే చూడవచ్చు ఓకేనా సో మీరు ఎప్పుడైతే మీ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అప్డేట్ చేస్తారో సో వెంటనే మీ బ్యాంక్ని కూడా కాంటాక్ట్ అవ్వండి ఓకేనా సో కాంటాక్ట్ అయ్యి ఆ నెంబర్ మీద ఎవరైనా బెనిఫిషరీ ఉన్నారా లేదని ఎంక్వైరీ చేయండి లేకపోతే నో ప్రాబ్లం సో ఉంటే కనుక ఫర్దర్గా ఏం చేయాలి అనేది మీకు బ్యాంక్ వాళ్ళు అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఎవరు కూడా లేకపోతే కనుక మీ అమౌంట్ ఎక్కడికి వెళ్ళదు అది హోల్డ్ ఉండిపోతుంది అనమాట మళ్ళీ మీ ఈపీఎఫ్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది అది మీ పిఎఫ్ పాస్బుక్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే టూ ఆర్ త్రీ మంత్స్ పడుతుంది అనమాట లేదు అంతకుముందే మీరు అమౌంట్ని తీసుకోవాలంటే కనుక సో మీరు గ్రేవెన్సీని సబ్మిట్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా సో అట్లాగే మరి కొంతమంది వచ్చేసరికి వాళ్ళ శాలరీ నుంచి అమౌంట్ అయితే పిఎఫ్ వరకు డిడక్షన్ అవుతుందని చెప్పేసి అంటున్నారు సో అట్లాగే పాస్బుక్లో అంటే పిఎఫ్ పాస్బుక్లో చూపించట్లేదు ఎందుకు అని చెప్పేసి అంటున్నారు సో ఎట్లాంటి వాళ్ళు కూడా గ్రెవెన్సీ పెట్టండి గ్రెవెన్సీ పెట్టే కనుక మీకు సో అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉండవు అనమాట ఓకేనా అంటే అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మీకు సాల్వ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఈ గ్రెవెన్సీ ఎట్లా పెట్టాలి ఏంటి అనేది మీకు ఇప్పుడు ఇన్డీటెయిల్గా ఈ వీడియోలో చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో వీడియోకి వెళ్ళే ముందు ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీరు మిస్ కాకుండా చూడాలంటే కనుక ఈ వీడియో కింద రెట్టుకు సబ్స్క్రైబ్ అవుతుంది ఉంటుంది మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ వీడియో చూసిన తర్వాత తప్పకుండా లైక్ చేయండి అలాగే ఇన్ఫర్మేషన్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఇక ఏమాత్రం ఆలోచించి కూడా మనం టాపిక్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం సో చూస్తున్న షో మీద యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ముందుగా ఈపీఎఫ్ఓ వెబ్సైట్లోకి ఈ విధంగా ఎంటర్ అయిన తర్వాత సో మనకి ఇక్కడ అవర్ సర్వీసెస్ అని చెప్పేసి ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది సో దాన్ని క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ ఫర్ ఎంప్లాయీస్ అని చెప్పేసి మరొక ఆప్షన్ అయితే కనిపిస్తుందండి సో దీన్ని క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేయాలి ఓపెన్ చేసినట్లయితే సర్వీస్ కాలంలో ఇక్కడ చూడండి రిజిస్టర్ ఎవరు గ్రవెన్సీ అని చెప్పేసి ఒక ఆప్షన్ అయితే కనిపిస్తుంది సో దాన్ని క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేయాలి ఓపెన్ చేసినట్లయితే గ్రెవెన్సీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనేది విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ మనము రిజిస్టర్ గ్రెవెన్సీ అని చెప్పేసి కనిపిస్తుంది కదా సో దీన్ని క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేయాలి ఓపెన్ చేసినట్లయితే మనకి ఏ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట మీరు ఇక్కడ చూడండి ఈ గ్రెవెన్సీ అనేది పిఎఫ్ మెంబర్ పెడుతున్నారా లేకపోతే పెన్షనర్ పెడుతున్నారా ఎంప్లాయర్ పెడుతున్నారా అదర్ సో ఎవరు అనేది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో మీరైతే ఈపీఎఫ్ మెంబర్ కింద వస్తారు కాబట్టి సో దీని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఓకే సో ఒకవేళ పెన్షనర్ కనుక పెడితే పెన్షనర్ దగ్గర మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఈ విధంగా రెండు కాలమ్స్ అనేవి ఓపెన్ అవుతాయి అనమాట అంటే ఇక్కడ మన యూఎన్ నెంబర్ అలాగే క్యాప్చర్ ఎంటర్ చేయాలి ఎంటర్ చేసి ఇక్కడ ఉన్న గెట్ డీటెయిల్స్ మీద క్లిక్ చేయగానే మన యూఎన్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేవి ఓపెన్ అవుతాయి అనమాట సో నా యూఎన్ నెంబర్ అట్లాగే ఇక్కడ ఉన్న క్యాప్చర్ ఎంటర్ చేసి సో ఎట్లా ఓపెన్ అవుతుంది అనేది ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను ఈ విధంగా యూఎన్ నెంబర్ అట్లాగే ఇక్కడ ఉన్న క్యాప్చర్ ఎంటర్ చేసి గెట్ డీటెయిల్స్ మీద క్లిక్ చేయగానే లోడింగ్ తీసుకుంటుంది లోడింగ్ తీసుకొని మనకి ఈ విధంగా యూఎన్ డీటెయిల్స్ అనేవి షో చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు యూఎన్ నెంబర్ అట్లాగే మన ఈమెయిల్ ఐడి కానివ్వండి మన పేరు కానివ్వండి మొబైల్ నెంబర్లో చివరి మూడు లెటర్స్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ గెట్ ఓటీపీ అని చెప్పేసి మనకి రెడ్ కలర్లో ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా సో దీన్ని క్లిక్ చేయగానే మనం ఏదైతే ఈపీఎఫ్ఓలో లింక్ చేసామో మొబైల్ నెంబరు సో దానికి ఓటీపీ వస్తుంది అనమాట ఆ ఓటీపీని వెరిఫై చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు నేను ఈ గెట్ ఓటీపీని క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ చూడవచ్చు నా మొబైల్కి అయితే ఓటీపీ వెళ్తుంది ఈ ఓటీపీ అనేది మొబైల్కి కానీ లేకపోతే మన ఈమెయిల్కి కానీ వస్తుంది అనమాట సో వచ్చిన ఓటీపీని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి సో ఈ విధంగా మన మొబైల్కి కానివ్వండి మన ఈ
సో క్లిక్ చేయగానే మనకి ఈ విధంగా గ్రెవెన్సీ డీటెయిల్స్ అనేవి ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే గ్రెవెన్సీ రిలేటెడ్ టు సో మీరు పెట్టే గ్రెవెన్సీ పిఎఫ్ ఆఫీస్కి సంబంధించిందా లేకపోతే ఎంప్లాయర్కి సంబంధించిందా ఈడిఎల్ఐకి సంబంధించిందా లేకపోతే పెన్షనర్కి సంబంధించిందా అనేది మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఓకేనా సో ఈ గ్రెవెన్సీ అనేది పిఎఫ్ ఆఫీస్కి సంబంధించింది అయితే సో ఇక్కడ మీరు టిక్ చేసుకోవాలి ఈ చెక్బాక్స్లో ఓకేనా మీరు ఈ విధంగా టిక్ చేయగానే మీకు గ్రెవెన్సీ కేటగిరీస్ అనేవి మారిపోతాయి అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ గ్రెవెన్సీ కేటగిరీ దగ్గర క్లిక్ చేయగానే సో మీకు కొన్ని కేటగిరీస్ అనేవి ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతాయి అనమాట ఓకేనా సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఫైనల్ పిఎఫ్ ఇతరులకు సంబంధించిన కానివ్వండి అలాగే పిఎఫ్ ట్రాన్స్ఫర్కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ కానివ్వండి పాస్బుక్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కానివ్వండి కేవైసీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కానివ్వండి ఓకే సో ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతాయి అనమాట అట్లాగే మీరు ఎంప్లాయర్కి సంబంధించింది అనుకోండి సో దీన్ని ఇట్లా క్లిక్ చేయండి ఓకేనా క్లిక్ చేయగానే మళ్ళీ గ్రెవెన్సీ కేటగిరీని ఈ విధంగా క్లిక్ చేయండి సో కేటగిరీస్ అనేవి మారుతాయి అనమాట మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఓకే సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను కదా పిఎఫ్ కంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ డెడికేటెడ్ ఫ్రమ్ ద శాలరీ బట్ నాట్ డిపాజిట్ విత్ ఈపిఎఫ్ఓ ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా ఒకవేళ మీ పిఎఫ్ అకౌంట్లోకి మనీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకపోతే అంటే మీ పాస్బుక్లో యాడ్ అవ్వకపోతే సో మీరు ఈ ఆప్షన్ ఎంచుకోవాలన్నమాట ఓకేనా ఎంచుకొని ఈ గ్రెవెన్సీ డిస్క్రిప్షన్లో మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఓకేనా సో ఇక్కడ టైప్ చేయాలన్నమాట క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మీ యొక్క పిఎఫ్ పాస్బుక్ ఉంటుంది కదా సో ఆ పాస్బుక్ అయితే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయండి ఓకేనా ఈ చూసి ఫైల్ దగ్గర అప్లోడ్ చేయండి అప్లోడ్ చేసి అటాచ్ మీద క్లిక్ చేయగానే అది అటాచ్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకేనా లేదా మీకు పిఎఫ్ ఆఫీస్ రిలేటెడ్ సంబంధించిన ఇష్యూస్ ఉంటే కనుక మీరు పిఎఫ్ ఆఫీస్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేసుకుని వీటిలో మీకు పిఎఫ్ విత్డ్రా సంబంధించిన ఏదైనా సమస్య ఉందా లేకపోతే ట్రాన్స్ఫర్కి సంబంధించిన సమస్య ఏమైనా ఉందా లేదా పాస్బుక్ రిలేటెడ్ సమస్య ఏదైనా ఉందా కేవైసీకి సంబంధించిన రిలేటెడ్ సమస్య ఏదో ఉందా అనేది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో మీరు ఈ విధంగా కిందికి స్క్రాల్ డౌన్ చేసినట్లయితే మీకు ఇంత ముందు చెప్పాను కదా క్లెయిమ్ సెటిల్డ్ బట్ అమౌంట్ నాట్ క్రెడిటెడ్ ఇన్ మెంబర్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓకేనా సో దీన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో సెలెక్ట్ చేసి గ్రెవెన్సీ కాలంలో మీకున్న ఇబ్బంది ఏంటి అనేది మీరు క్లియర్గా మెన్షన్ చేయాలి ఓకే సో మెన్షన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూస్ ఫైల్స్ దగ్గర మీ బ్యాంక్ పాస్బుక్ ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని మీరు ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయండి ఓకే సో నేను ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఒక చిన్న ఇష్యూని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటానండి సో అదేంటంటే యూనిఫైడ్ పోర్టల్ మెంబర్ ఇంటర్ఫేస్ నాట్ వర్కింగ్ ఆర్ స్లో సో దీని మీద అయితే నేను కంప్లైంట్ రేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి సో దీన్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను మీరు ఇక్కడ మీకు సంబంధించిన కంప్లైంట్ అనేది గ్రెవెన్సీ కేటగిరీలో సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఓకేనా సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ గ్రెవెన్సీ డిస్క్రిప్షన్లో మీకు సంబంధించిన ఇష్యూ ఏంటి క్లియర్గా వివరంగా టైప్ చేయండి ఓకేనా వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా వివరంగా టైప్ చేయండి సో ఈ విధంగా మీ గ్రెవెన్సీ డిస్క్రిప్షన్ని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు చూస్ ఫైల్ అని చెప్పేస్తుంది కదా సో దీనికి సంబంధించిన మీ ఫైల్ అయితే మీరు ఇక్కడ సబ్మిట్ చేయాలి సో నేనైతే దీన్ని స్కిప్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇదంతా ఫిల్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ యాడ్ అనే బటన్ కనిపిస్తుంది కదా సో దీన్ని క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేయగానే లోడింగ్ తీసుకుంటుంది లోడింగ్ తీసుకొని మనకి ఈ విధంగా చూపిస్తుంది అనమాట మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఓకేనా సో ఈ యాప్షన్ అనేది మనం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఫైనల్గా ఏం చేయాలంటే మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు సబ్మిట్ అనే బటన్ కనిపిస్తుంది సో దీన్ని అయితే క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేయగానే మీరు ఇక్కడ చూడండి సో మన యొక్క పిఎఫ్ నంబరు అండ్ మనము ఏదైతే గ్రెవెన్స్ పెట్టామో దాని యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ నెంబరు అండ్ ఆఫీస్ అంటే మనము పెట్టిన గ్రెవెన్స్ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళింది ఏంటి అనేది మనకి ఈ విధంగా చూపించడం జరుగుతుంది అనమాట సో వాళ్ళ అడ్రస్ అనమాట ఓకేనా సో ఈ యొక్క ఎక్లాడమెంట్ సిప్ని మనం ప్రింట్ కూడా తీసుకొచ్చండి ఓకేనా మనకి ఇక్కడ ప్రింట్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా సో దీన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి ఈ విధంగా ఎకనామిక్ సిప్ అనేది ఓపెన్ అవడం జరుగుతుంది సో దీన్ని మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా మనకు కావాల్సిన లొకేషన్లో సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఈ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ మాత్రం మీరు మర్చిపోవద్దు సో దీన్ని మాత్రం మీరు నోట్ చేసుకోండి సో ఈ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఎందుకు నోట్ చేసుకోమని చెప్తున్నానంటే మీరు ఈ గ్రెవెన్సీకి సంబంధించిన వేరే డాక్యుమెంట్స్ అదర్ డాక్యుమెంట్స్ ఏదైనా అప్లోడ్ చేయాలంటే మీరు ఈ నెంబర్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోవ
మళ్ళీ మనకి అప్లోడ్ కాలం అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మీరు ఈ గ్రీవెన్సీకి సంబంధించిన వేరే ఏదైనా డాక్యుమెంట్ అప్లోడ్ చేయాలంటే అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో అట్లాగే దీనికి సంబంధించిన స్టేటస్ మీరు చూడాలంటే ఇక్కడ మీరు వ్యూ స్టేటస్ అని చెప్పేసి ఉంది కదా సో దీన్ని క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేయాలి ఓపెన్ చేసి మీ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ నెంబరు అట్లాగే మళ్ళీ మీ యొక్క మొబైల్ నెంబరు అండ్ ఇక్కడ ఉన్న క్యాప్చా ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేయాలన్నమాట సబ్మిట్ చేసినట్లయితే మీ యొక్క గ్రీవెన్సీకి సంబంధించిన స్టేటస్ అనేది తెలుస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు మీకు సంబంధించిన అంటే పిఎఫ్ అకౌంట్కి సంబంధించిన ఎట్లాంటి సమస్య అయినా మీరు ఈ విధంగా పరిష్కరించుకోవచ్చు అనమాట అయితే మీరు పెట్టిన గ్రీవెన్సీ సమస్య అనేది ఎప్పటికీ క్లియర్ అవుతుంది అనేది నేను అయితే చెప్పలేనండి సో అది ఫిఫ్టీన్ డేస్ పట్టచ్చు ట్వంటీ డేస్ పట్టచ్చు థర్టీ డేస్ పట్టచ్చు ఓకేనా సో దానికంటూ టైం లేదు బట్ ఏంటంటే మనం పెట్టిన గ్రీవెన్సీ అనేది పిఎఫ్ ఆఫీస్ వాళ్ళకి వెళ్తుంది అనమాట వాళ్ళు వాళ్ళ డాష్ బోర్డ్లో చెక్ చేసుకుంటే కానీ సో ఇది అంటే ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి అవకాశం ఉండదు అనమాట బట్ ఏంటంటే ఇది ఫిఫ్టీన్ డేస్ లోపే అయిపోవాలి బట్ ఏంటంటే చెప్పలేము ట్వంటీ డేస్ పట్టచ్చు థర్టీ డేస్ పట్టచ్చు ఈ విధంగా మీ యొక్క సమస్యని పరిష్కరించుకోవచ్చు అనమాట ఎట్లాంటి సమస్యలు అయినా ఓకేనా సో ఈ వీడియో మీద మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెషన్ పోస్తుందండి కామెంట్ చేయండి నేను తప్పకుండా రిప్లై ఇస్తాను ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది వాళ్ళ మన వీడియో సో ఈ వీడియో నచ్చితే వీడియో కింద లైక్ బటన్ లైక్ చేయండి అలాగే ఇన్ఫర్మేషన్ మీ ఫ్రెండ్తో ఫ్యామ్తో షేర్ చేయండి అండ్ అంతే కాకుండా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ జై హింద్